और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मीना मेरे साथ हैं मीना तारिक और आज हम कुछ बात करने लगे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कि बच्चों में बिजनेसेस को प्रमोट किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए बच्चे ऑन्टरप्रन्योर्स कौन होते हैं क्या पाकिस्तान में ऐसी मिसालें हैं और रिसर्च क्या कह रही है कि अगर बच्चों में इस तरह के जरासीम हो कारोबार करने के तो उसको अगर इनक्रेज किया जाए तो वो फ्यूचर में कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट्स निकालते हैं नहीं तो बिजनेस कंसल्टेंट और माहिर मीना तारिक आज से ये एक नया सेगमेंट हमारे लिए लेकर आ रही हैं और उसके बाद आगे चल के म्यूजिक तो होगी वही मेरे साथ अभी मिलते हैं यह ब्रेकफास्ट एट होम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम का सेट है और आप हमें देख रहे हैं इस वक्त पी टी वी होम पर पी टी वी न्यूज पर पी टी वी ग्लोबल यूएस पी टी वी ग्लोबल यू के और हमारे साथ आज एक हमारी ऐसी सेगमेंट होस्ट मौजूद है जो कि आज से एक नया सेगमेंट आपके लिए सजा के ला रही हैं और बुनियादी तौर पर ये खुद एक ऑन्ट्रप्रन्योर बिजनेस की माहिर हैं इन्होंने डिग्री वाइज पढ़ा भी बिजनेस है अब बिजनेस पढ़ाती भी हैं उसको ट्रेन ट्रेनिंग्स भी देती हैं कंसल्ट भी करती हैं और ख़ास तौर पे इनके दिल के करीब जो बात है आज उसी बात पे हमने करनी है बात और वो साथियों है ये बात कि बच्चे बहुत अच्छे ऑन्ट्रप्रन्योर्स बिजनेस पर्सनस साबित हो सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं मीना तारे गुड मॉर्निंग असल थैंक यू गुड मॉर्निंग असल जब मीना ने मुझे ये पहली दफा ये कॉन्सेप्ट बताया ना मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को तो हम तो दो मिनट के लिए ऐसे हो गए क्या <laughs> जरा दोबारा बताएं रियली <laughs> really? पहले मुझे बताइए कॉन्सेप्ट है क्या सो so, uh, कुछ साल पहले तकरीबन चार साल पहले मैं यूएस में थी मैं बैपसन कॉलेज में पढ़ रही थी और वहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर थे uh, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया हम वो हमसे हमसे ऑन्टरप्रनरशिप के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा आप ये रियलाइज नहीं करते पर एक्चुअली हर बच्चा ऑन्टरप्रनोर होता है हम पैदाइशी ऑन्टरप्रनोर पैदा होते हैं मगर उसके अच्छा। बाद जी जी और उसके बाद सोसाइटी हमें मार मार के वो ऑन्टरप्रनोरशिप हमसे निकालती है बेसिकली <laughs> um, हर बच्चा जो है और अगर आप किसी के भी जो भी देख रहे हैं किसी के घर में बच्चा है तो वो रियलाइज करेंगे बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो मतलब पैदाइशी तौर पे उनके दिमाग कुछ इस तरह से वायर्ड होते हैं इसलिए उनको चीज़ें तोड़ने का खोलने का वापस जोड़ने का बनाने का शौक़ होता है ये जो लेगोज हैं या जो ब्लॉक्स के साथ बच्चे खेलते हैं वो बिल्ड करते हैं चीज़ें उनको बनाने का शौक़ होता है उनको क्रिएटिविटी का शौक़ होता है और हमारे जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं या जिस तरीके से हम बच्चों को रेज करते हैं हम एक्चुअली स्लोली उनसे वो क्रिएटिविटी निकालते जाते हैं आपको आखिरी दफ़ा कब याद है कि आपने कोई चीज़ अपने हाथों से बनाई हो कोई चीज क्रिएट की हो आप अपने दिमाग आप अपने दिमाग से तो क्रिएट करते हैं ये शो क्रिएट करते हैं कॉन्वर्सेशन क्रिएट करते हैं लेकिन मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ कि एक्चुअल कोई चीज बनाना जी फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना राइट right? कोई कोई लकड़ी का पीस लेकर उससे कोई चीज निकालना कोई कपड़े का पीस बचपन में बहुत किया करता था बिल्कुल मुझे जो टॉय कार्स है उनका बहुत शौक था कि खासतौर पे जो डिंकीज होती है ना जिनके दरवाजे खुल जाते हैं जी उनके दरवाजों को तोड़ सीरियसली मैं उनके दरवाजों को तोड़कर दोबारा जोड़ने की हमेशा नाकाम कोशिश करता था लेकिन मैं कोशिश जरूर करता था और कोशिश जो है ना वो ऑन्टरप्रिनरशिप की रूट है कोशिश राइट ये ये है ही सारी कोशिश की गेम आप कोशिश करते हैं कि आप कोई चीज बनाए कोई चीज तोड़े कोई चीज जोड़े और आप उससे वैल्यू क्रिएट करें जो नई चीज आप बनाए उसमें कोई वैल्यू वो किसी के लिए यूजफुल हो चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो आप खुद हो चाहे वो वो पर्सन हो जो उसको इस्तेमाल करेगा अच्छा अब आइए जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसके अंदर के बच्चा उसको बिजनेस कैसे उससे कर सकते हैं और हम आप जो आपने कहा कि हम मार देते हैं हम मारते कैसे हैं हम अनफॉर्चुनेटली uh, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है इवन दो अब स्कूल्स कुछ बेहतर हो रहे हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनको क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनोवेशन या नई ईजाद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पर पिछली बहुत सारी जनरेशन से हमारा सारा फोकस होता है बुक्स से पढ़ने पे करने पे नहीं होता पढ़ने पर होता है hmm. और ऑन्टरप्रनरशिप करने की बात है राइट right? वो की जाती है 
सो बेसिकली जो ग्लोबल रिसर्च हुई है उसने ये साबित किया है वो वो ये देख रहे थे कि जो बड़े बड़े ऑन्टरप्रनोर्स हैं दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस हैं उनमें और जो नहीं बन सके उनमें क्या फ़र्क है तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो बड़े बिजनेस बने या ऑन्टरप्रनोर्स बने वो ऐसे लोग थे जिनको यंग एज में उनके माँ बाप ने और उनके इर्द गिर्द के सिस्टम्स ने सोसाइटी ने वो एक्सपेरिमेंट करने को क्रिएट करने को अलाउ किया तो so, हमारे यहाँ ये होता है और आ, मैं जो है बहुत सारी आप कुछ मिसालें देके वाजे करें बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत सारी खातन के साथ आ, पिछले कुछ अरसे से एक, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसमें मैं उनको ट्रेन कर रही थी बिजनेस पे तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि आपके बच्चे कभी आपके बच्चों ने कभी कोशिश की है कि वो घर आए और कहा अम्मी मैंने ये चीज़ बनाई थी और मैं ये बेच मैंने ये बेचनी शुरू करनी है या मैं ये बेचना चाहती हूँ तो एक खातून ने कहा मेरी बेटी घर आई थी और वो फ्रेंडशिप बैंड बनाती है और फिर एक दिन उसने घर आके कहा कि अम्मी मैंने तो ये जो है ना सेल की है तो मैंने उसको कहा कितनी बुरी बात है और कितनी गलत बात है बेटा ऐसे नहीं करते पैसे नहीं लेते इस तरह चीजों के लिए आपको चाहिए था आप फ्री दे देती तो मैंने उनको कहा कि आपकी बेटी एक बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रही थी और आपने उल्टा उसको डांट के ये कह दिया कि आपको ये फ्री करना चाहिए था लेकिन वो भी तो मीना एक अच्छी चीज है क्या आप मैं ये फूल अगर मुझे बनाने आते हैं बिल्कुल तो मैं बनाऊ में एक मीना को दू एक बशीर को दूँ एक अहमद को दूँ एक रजिया को दूँ पर इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी है कि कितने अरसे तक आप इस चीज़ को चला सकते हैं अगर आप ये फूल मुफ्त बांटेंगे ना तो आप दो दिन बनाएंगे चार <laughs> दिन बनाएंगे ठीक है हाँ. पर अगर आप ये कारोबार शुरू कर दें ना और वो कारोबार वैल्यू क्रिएट करने लगे तो शायद आप दस साल तक एक खूबसूरत चीज़ बनाते रहेंगे क्योंकि उसमें आपके लिए वैल्यू जनरेट हो रही होगी हम दूसरी बात है हम बच्चों को कह देते हैं पढ़ाई से हट रहे जिस दिन आपका बच्चा आता है ना और मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करी चौदह पंद्रह साल के बच्चे भी अगर आके कहते हैं ना मम्मी मुझे पता लगा है ये बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया है मैं ये करना चाहती हूँ अबू करना चाहती वो पहली बात क्या करते हैं पढ़ाई पे से तवज्जो हट रही है पैसे हम ये तुम्हारी अभी उम्र नहीं है ये कोई उम्र है तुम्हारी ये करने की आगे तुम्हारा मेट्रिक का एग्जाम है तुम्हारा एफ एस सी है ओ लेवल है ए लेवल है तो आपके हाल में बच्चों को इनकरेज करना चाहिए बिल्कुल कोई करना मिसाल करना है आपके पास कि किसी बच्चे ने पाकिस्तान में बिल्कुल मुझे पिछले दिनों ही पता चला पिशावर की एक खातून आई हुई थी वो बता रही थी वो कहती है उनका बेटा था उसकी समर में छुट्टियाँ थी तो उन्होंने पाँच उसकी पॉकेट मनी थी तो उन्होंने कहा मैंने उसको कहा कि इस महीने ना तुमने इस पाँच सौ से कोई बिजनेस शुरू करना है अच्छा ठीक है आप खुद अपने बच्चे को कहें अगर वो नहीं करा तो आप उसको कहें उसे कहें ये पाँच सौ रुपये इससे कोई बिजनेस शुरू करो कहती है मेरे बेटे ने बैठ के रिसर्च की उसने गूगल किया उसने ऑनलाइन देखा और उसने ना उसको बेकिंग का शौक है तो उसने दो तीन रेसिपीज निकाली उस पाँच सौ रुपये से जाके वो अंडे चीनी दूध मैदा लेके आया उसने वो चीज़ें बनाई और उसने फ़ोन के थ्रू अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज के फेसबुक के थ्रू लोगों को कहा मैंने ये चीज़ बनाई है और आप ये खरीदना चाहते हैं उसकी ये प्राइस क्या और उसको कुछ भी बेक किया जी जी जो उसने भी उसमें सिनेमन रोल्स बेक किया आप कुछ भी सोच लें केक बेक किया और उसको ऑर्डर आ गया और उसने वो बेच दी और उसको ऑर्डर आने शुरू हो गए अब उस बच्चे ने दो लोग हायर कर लिए चौदह साल का बच्चा उसने पेशावर में उसने अपने घर में दो बंदे हायर कर लिए वो बेकिंग करते हैं वो बच्चा जो है वो ऑनलाइन वो सेल्स लेता है फोन के थ्रू सेल्स करता है वो और उसका बिजनेस सेटअप हो गया और पढ़ाई साथ साथ चल रही है पढ़ाई साथ साथ चल रही है देखिए पढ़ाई तो एक्चुअली आप इससे सीखते हैं आप बहुत ज्यादा आप अकाउंटिंग सीखते हैं इससे आप मैथ सीखते हैं बच्चों को आजकल आप पीआर सीखते हैं आप पीआर सीखते हैं क्लाइंट सर्विसेज क्लाइंट हैंडलिंग और आपको पता है आजकल दुनिया है ही सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हुँ. आपको बोलना कितना अच्छा आता है आप लोगों को हैंडल कैसे कर सकते हो कल को जॉब में इंटरव्यू देते हुए यही चीज आपके काम आती है ना आपके अच्छा, बिल्कुल ठीक है अच्छा मेरा एक एक जो मैं फौरी तौर पे सोच रहा हूं कि अच्छा मैं एक मैं एक पेरेंट हूं मैं एक मां हूं मैं एक बाप हूं मैं एक चाचा हूं मैं एक खाला हूं और हमारे घर में या मेरे बच्चों में से कोई तेरह बारह तेरह चौदह साल की बच्ची या बच्चे ने कुछ इस तरह का तो मुझे तो हर वक्त खौफ रहेगा कहीं इसके साथ कोई धोखा ना हो जाए इसके पैसे लेके कोई भाग ना जाए इसके साथ कोई कोई हैंड ना हो जाए क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं इतना बड़ा धोखा होगा कितना कितने लाखों का धोखा होगा बारह साल के तेरह साल के बच्चे के साथ उस धोखे से वो जितना सीखेंगे ना वो आगे दुनिया में कम धोखे खाएंगे नहीं वो उसके लिए तो वो बारह लाख का तो नहीं लेकिन वो बारह सौ रुपए का धोखा जो बहुत बड़ा बट वो जो बच्चा उसकी लर्निंग देखिए दुनिया में हमने धोखे खाने हैं हाँ ये तो है बड़े होके भी खाने हैं ना हाँ। आप अपने बच्चे को अगर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ा करेंगे तो कल उसको हैंडल ही नहीं करना आएगा जब वाकई उसको एक लाख का धोखा होगा राइट अच्छा मीना तारीख की आज बातें सुन के ना मुझे लगता है आप बच्चों ने कहना है अब्बा
बच्चों से कारोबार कर पांच साल की उम्र में और हो सकता है मैं मैं जब छह सात आठ साल की थी जी जी एक तो हाँ, कोई मिसाल हो मैं आप, होगी नहीं 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 मैं मैं जब इस एज की थी मेरे ख्याल में मैं सिक्स सेवन इयर्स की होंगी उस टाइम या एट की होंगी तो हम ब्रेसलेट्स बनाते थे बीड्स लेके ना और स्ट्रेचेबल वाला धागा लेके उससे ब्रेसलेट और उसके बाद अपनी गली में आंटियों को बेल बजा बजा के वो बेचते थे ठीक है आप इससे शुरू कराएं आप उससे कहीं लीमू पानी का स्टॉल लगा ले अपने घर के बरांदे में हम हम मैं और मेरी बहन जब हम छोटे थे हम अपने ही माँ बाप के लीमू और चीनी लेकर लीमू पानी बना के उन्हीं को बेचते थे पूरी पूरी गर्मिया हम उनको बेचते थे पर इम्पोर्टेंट बात यह कि मेरी अम्मी ने हमें कभी नहीं रोका उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे ही लीमू और चीनी इस्तेमाल करके मुझे ही पंद्रह पंद्रह रुपए के ग्लास बेच रही हो बट उससे हमने वो सेलिंग सीखी अगले उससे अगली समर हमने और बेहतर सोचा उससे अगली समर हमने और बेहतर सोचा आपसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो आपने एक लफ्स इस्तेमाल किया था कि मैं मेरी पूरी जिंदगी ही बिजनेस के किर्द घूमती बिल्कुल और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और क्योंकि और आप उनसे पूछें तो वो वही लोग होंगे जिन्होंने बहुत छोटी एज में मैंने चौदह साल की उम्र में मेहंदी लगाने का बिजनेस शुरू किया अच्छा मैं मेहंदी लगाती थी और मेरे सारे दोस्त अहबाब मुफ्त में लगवाते थे और फिर एक दिन मैं एक पार्लर में बैठी थी और वहाँ एक दुल्हन मेहंदी लगवा रही थी और वो बड़ी बुरी मेहंदी लग रही थी उसको बेचारी को बहुत बुरी तो मैं बैठ के सोच रही थी ये बाजी इतनी बुरी मेहंदी लगवा रही और मैंने पूछा आपने कितने पैसे दिए उन्होंने कहा पंद्रह तो मैंने दिल में सोचा फिर तो मैं भी पंद्रह कमा और मैं चौदह साल की थी पंद्रह बड़ी बात थी मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकती हूँ और मैंने वहाँ से बिजनेस शुरू किया उसके बाद दस साल मैंने वो बिजनेस चलाया और ये नहीं कि मेरे मैं मेहंदियां लगाती थी मेरे पास ब्राइड्स छह छह महीने इन एडवांस मेरे से बुकिंग्स लेके आती थी बाहर से दुल्हन ने मेरे से बुकिंग पाकिस्तान से बाहर से जो लोग शादी करने आ रहे होते ना पाकिस्तान वो बुकिंग्स लेके आते थे और मेरे फादर जो थे ना वो बहुत परेशान होते थे उनको ये डर था कि जो है ना ये इसकी पढ़ाई का क्या होगा इसका क्या होगा उसका क्या होगा हर दफा फ्यूचर में बिजनेस ही पढ़ा बिजनेस ही पढ़ा रही है उस चीज से जो एक स्पार्क हुआ ना मेरे दिमाग में कि मैं पैसा और वैल्यू बना सकती हूँ मैं खुद कुछ करके मेरे में ये सलाहियत है कि मैं कुछ भी करके कमा भी सकती हूँ मैं खुद भी एक मतलब इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैल्यू क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग अच्छा मीना तारिक अपने बचपन की अब मिसालें दे रही हैं कि पाँच साल की उम्र में नहीं आठ साल की उम्र में नींबू पानी का बिजनेस किया और चौदह साल की उम्र में मेहंदी का किया। मेरे पेरेंट्स से आप सुने ना मेरे ख्याल में वो तंग आ जाते होंगे हमने क्या क्या किया उनके साथ मुख्तलिफ तरह के बिजनेस लेकिन मीना तारिक ने बचपन में एक और काम भी किया और वो वो काम है जिसका मैं कुछ देर पहले जिक्र करा था कि इनका पी से रिश्ता आप सभी को याद है आज भी बंधन ड्रामे को तारिक मेराज साहब की जबरदस्त प्रोडक्शन नुमान मसूद नादिया खान फरा सादिया और उर्फी और इकबाल इन लोगों का वो ड्रामा बंधन बहुत मशहूर हुआ बहुत मकबूल हुआ बिजनेस वाइज भी और आज भी लोगों को वो ड्रामा याद है उस ड्रामे में साथियों आपको याद है कि फरा जो है वो दिलबाजी बनती थी और दिलबाजी उनको कहता कौन था एक छोटी सी नन्नी परी होती थी वो परी जो है वो मीना है गुड मेमोरीज इस स्टूडियो में आके रियली गुड मेमोरीज मैंने तो जो ही एंटर किया तो मैं आपको यही कह रही थी ना कि एकदम जैसे वो बचपन का वो आ गया बहुत साल हो गए बहुत साल पहले की बात है ये तो आज भी अब तो खैर अब आप जरा आप बड़ी हो गई हैं तो चेंज लेकिन अभी भी लोग रेफर बैक करते हैं उस ड्रामे को जी जी अभी भी कुछ लोग मतलब अब जैसे जैसे टाइम गुजर है कुछ कुछ साल पहले तक तो बहुत ज्यादा होता था और अब ये कि आई थिंक हर कुछ अरसे बाद वो चला भी देते हैं दोबारा से चला देते हैं किसी ना किसी उस पर दोबारा से आ जाता है बंधन तो वो फिर से लोग पहचानने लगते हैं और कहते हैं आपकी शक्ल नहीं बदली आप वही है ना तो आप फेमिलियर लग रही हैं और बहुत अच्छा टाइम गुजरा मेरा मैं मतलब मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे बट जितना मेरा सबने ख्याल रखा था और जितना मैंने इंजॉय किया था उसको आई थिंक वो बहुत अच्छी मेमरीज है परी परी मीना थैंक यू वेरी मच मीना आइंदा भी आने वाले वीक्स में ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों के और खातन के बिजनेस के हवाले से ऑन्टरप्रीनरशिप के हवाले से सेगमेंट सजा के लाती रहेंगी आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन था लेकिन क्योंकि बच्चों के कारोबार के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग मुझे मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी मैं चाहता था इस पर बात करें लेकिन मीना आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि कुछ डूज एंड डोंट्स कुछ टिप्स जो हैं वो प्रॉपर प्लान करके आप लेके आएंगी कि हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है फाइनेंशियल साइड पे उसकी मार्केटिंग साइड पे 
पूरा उसका बिजनेस साइकिल क्या होता है सो इन सारी चीजों पे आप हमें बिल्कुल हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे हम प्राइसिंग पे बात करेंगे हम मार्केटिंग पे बात करेंगे रेवेन्यू बहुत सारे डिफरेंट तरीकों के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपने अभी बताया बिजनेस मेरा पैशन है तो इसके बारे में बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है ग्रेट थैंक यू वेरी मच है ग्रेट डे हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक 